ጌታ ይባረክ ባለፈው ጊዜ ስለ ክርስቶስ ሙላት ተነጋግረን የጀመርነው ትምርት ነበረ ዛሬ እንጨርሰዋለን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እና ስንቶቻችሁ እንደነበራችሁ አላውቅም ነገር ግን በዛ ትምርት ውስጥ አንዱን ብቻ የተካፈላችሁት ኖራላችሁ ሁለቱን ሁሉንም ወይንም ደግሞ ጨርሶ ያልተካፈላችሁት ኖራላችሁና ሐሳቡን ለመጨበጥ ለነገሩ በሚዲያ ወንድማችን ይያስተላልፈው ነው እንደገና በመጽሐፍት መደብራችን በትሄዱ በሲዲ ቀርጾው ይሰጧቸዋል ስለዚህ እንግዲህ መጣቀም ትችላላችሁ እግዚአብሔር ይባረክ አንድ አንድ ሐሳቦችን ከዛ ውስጥ ያሉትን አነሳለሁኝ ጌታ ይመስገን አሁን ግን የነባብ ክፍላችንን አብረን ለመመልከት ወደ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 አውጥተን እናነባለን የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 18 ላይ እንመለከታለን ማለት ነው ቁጥር 18 ላይ እናያለን ስለ ዘሪውና ስለ ዘሪው ስለ ዘሩ ምሳሌ ነው የሚናገረው እንግዲህ እናንተ የዘሪውን ምሳሌ ስሙ የመንግስትን ቃል ሰምቶ በማያስተውል ሁሉ ክፉ ይመጣል በልቡ የተዘራውንም የነጥ ቃል በመንገድ ዳር የተዘራው ይ ነው በጭንጫላ የተዘራውም ይ ቃሉን ሰምቶ ወዲያው በደስታ የሚቀበለው ነው ነገር ግን ለጊዜው ነው እንጂ በርሱ ስር የለው በቃሉ ምክንያት መከራ ወይም ስደት በሆነ ጊዜ ወዲያው ይሰናከላል በሾ መካከለ የተዘራው ይ ቃሉን የሚሰማ ነው የዚህ ዓለም ሐሳብና የባለጠግነት መታለል ቃሉን ያንቃል የማያፈራም ይሆናል በመልካም መሬት የተዘራው ይ ቃሉን ሰምቶ የሚያስተውን ነው እርሱም ፍሬ ያፈራል አንዱም 100 አንዱ 60 አንዱም 30 ያደርጋል ይላል ጌታ ቅዱስ ቃሉን እንዲባርክልን እንጸልይ በጽድቅና በዘላለምዊነት የተሞላ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ይሄንን ጉባኤ ላንታ ሳልፍ የሰጣለው ጌታ ሆይ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ በዚህ ሰዓትና ጊዜ ይሄንን ጉባኤ እንዲሞላውና አስተማሪው የሆነ መንፈስ ቅዱስ ለእያንዳንዱ ሰው ቅዱስ ቃልህን እንዲተረጉምለት ጸልያለሁ ጌታ ሆይ በዚህ ሰዓትም ቃልህን ለማስተማር ለመናገር የቆምኩት አሸንዳው ልጅህን አምሮየንም ሐሳቤንም ልቦናየንም ሁሉ ጠቅልለህ እንድትረከበውና የምናገረው ሁሉ ካንተ ዘንድ የተሰጠኝ ብቻ እንዲሆን የተሰጠኝንም ደግሞ ጌታ ሆይ በግልጽነት መናገር እንድችል ቅዱስ መንፈስ ይርዳኝ ይሄንን መሰውያ ይሄንን ጉባኤ ይሄን መድረክ ሁሉ ተረከበው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን በመጀመሪያው ትምርታችን ላይ እንግዲህ እንደተመለከተ ነው የክርስቶስ ሙላት የሚለው ሐሳብ ሶስት ነገሮች ውስጥ ይገኛሉ ብለና የመጀመሪያው የጸጋው ሙላት የሚለውን አንስተን ከሉቃስ ወንጌል ስለ ቅድስት ማርያም የኢየሱስ ክርስቶስ እናት ተነጋግረን ነበር ምክንያቱም መልአኩ ገብርኤል ወደ ድንግሊቱ በመጣ ጊዜ የተናገረው ቃል ጸጋ የሞላ ቢሾይ የሚል ነው ሁለተኛ ደግሞ ከዛ በኋላ መንፈሱ ሙላት ነው መንፈስ ይሙላባችሁ መንፈስ ቅዱስ ይሙላባችሁ የሚለውን ሐሳብ ወስደን ከኤፌሶን ሐሳብ 5 አይን ከዛ በኋላ ደግሞ ስለ ቃሉ ሙላት ተነጋገርን እንግዲህ በቃሉ ሙላት ላይ ባለፈው ጊዜ ተማርነው የመጀመሪያ ትምርት ይሆነናል አልጨረስ ነውምና ሌላ አንድ ሳምንት ስላስፈለገን ዛሬ ጠቅለል አድርገን ሐሳቡን እንደመድማለን ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ባለፈው ሳምንት ስለ ቃሉ ሙላት በምን እንነጋገርበት ጊዜ ሁለት ሐሳቦችን ነበር ያነሳ ነው አንደኛው የቃሉ ባህሪ የሚነበር የቅዱስ ቃሉ ባህሪ ሁለተኛው ደግሞ 
በኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት የእግዚአብሔር ቃል የነበረውን ስፍራ አብርን ተመልክተን ነበር ዛሬ የዛን ሶስተኛ ክፍል ሶስተኛ ክፍል ቃሉ በህይወታችን ምን ይሰራል የሚለውን አይተን ለምን እንደው እንላለን በአራተኛ ደረጃ የእግዚአብሔር ቃል በአንዳንድ ሰዎች ውስጥ ህይወት ውስጥ ሊሰራ የማይችልበት ምክንያት እንቅፋት የሆኑ ነገሮች ይብለን አንድ አራት ሐሳቦችን አነሳለው ማለት ነው መጀመሪያ የእግዚአብሔር ያምላካችን ቃል በህይወታችን ላይ ብዙ ሥራ ነው የሚሰራው በጣም ብዙ ሥራ ነው ነገር ግን ከዛ ውስጥ መርጠን ትንሹን ወስደን ካልተናገረን በስተቀረ ጊዜ አይበቃንም በጣም ሰፊ የሆነ ነገር ነው ምናልባት ይህ መልክ ለናንተ በግላችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን እንድትጻጠኑ ቃሉን እንድትመረምሩ የሚያብረታታ ይሆናል ብዬ አስባለሁ መጀመሪያ ቃሉ በህይወታችን ላይ የሚሰራው ሥራ ወይንም የሰራው ሥራ ቃሉ ፈጥሮናል ዳግም እንድንፈጠር አድርጎናል በክርስቶስ ኢየሱስ እናንተ አዲስ ፍጥረትናችሁ ሲል አዲስ ፍጥረት እንድንሆን ያደረገን ወገኖቼ ጌታ ኢየሱስ ለኒቆዲሞስ እንደተናገረው ከውሃና ከመንፈስ ከቃሉና ከመንፈስ ቅዱስ ካልተወለዳችሁ በስተቀር እንዳለው የእግዚአብሔር ቃል እንደገናም እንደግሞ ከእግዚአብሔርም ቃል ጋር መንፈስ ቅዱስ ነው ምክንያቱም ጴጥሮስ በመልክቱ ላይ እንደምነገረን ባለፈው ጊዜ እንደተመለከተ ነው ታስታውሱ እንደሆነ የተወለዳችሁት ከሚጠፋ ዘር አይደለም ሄያው ከሆነ ከእግዚአብሔር ቃል ነው ብሎ የተናገረንን ለማስታወስ እፈልጋል ስለዚህ ቃሉ የመፍጠር ተሐድሶ የማድረግ ሥራ አለው በህይወታችን እግዚአብሔር ይመስገን የመፍጠር እንደገና ተሐድሶ የማምጣት ብርታት አለው ይሄ ስልጣን አለው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንደምናቀው በዘፍጥረት አንድ ላይ ከፍተን በመናነብበት ጊዜ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን በውስጧም ያሉትን ሁሉ ለመፍጠር ቃል ሲናገር ነው ምናየው እግዚአብሔር ቃል ተናገረ የሌለው ሆነ ያነበረው ተገኘ የቃሉ ስልጣን ታላቅ ነው ሃሌሉያ አሜን ስለዚህ እነዚህ የምናያቸው የምናያቸው ከዋክብቶች ጸሃይና ጨረቃ የምንያለንበትም ምድር ወገኖቼ በእግዚአብሔር ቃል ብቻ በእግዚአብሔር ቃል ብቻ ቃል በመናገር እግዚአብሔር የፈጠረው የሰራው ነው ሰው ወይንም ደግሞ ያለም ሊቃውንቶች ሳይንቲስቶች እንደው የዚህን አንድ መተኛ የሚሆነውን እንኳን እንስራ ቢሉ አይችልም አምላካችን ግን አምላክ ነውና ሃሌሉያ አምላክ ነውና በቃሉ ሰማይና ምድርን ፈጠረ አጸና እስቲ ለዚህ ጌታችሁ ክብር ስጡት ወገኖች እስቲ ለዚህ ጌታችሁ ክብር ስጡት ሃሌሉያ አሜን የቃሉን ስልጣን እዚ ላይ ወገኖች ሆይ እንመለከታለን እንደገና ከዚህ በፊት እንደገለጽኩት ከመጽሐፍ ቅዱስ አንድ ክፍል አለ በጣም ሞደው ያም ደግሞ ሕዝቀኤል 37 ነው ሕዝቀኤል 37 በሁብዞቻችን የታወቀ ነው እነዛ የደረቁ አጥንቶች የነበሩበት ሸለቆ ነው እግዚአብሔር አምላካችን በመንፈሱ አንስቶ ባሪያውንና አገልጋዩን ነብዩን ወነዚህ ወደ ደረቁ አጥንቶች ሸለቆ ውስጥ ከወሰደው በኋላ ጥያቄ ጠየቁ እነዚህ በህይወት ሊኖሩ ይችላሉ ወይ አለው የሰጠው መልስ ጌታ ሆይ እኔ አላቅም አለ ምክንያቱም ይኖራሉ እንዳይል የደረቁ አጥንቶች ሆኑበት አይኖሩም ደግሞ እንዳይል የእግዚአብሔርን ብርቱነትና ፈጣሪነት ያውቃልና አላቅም ማለቱን መረጠ ነብዩ ከዛ በኋላ ልብ ብላችሁ እንደሆነ ያንን ክፍል ብዙ ጊዜ እንዳንብባችሁ ታቃለሁ ግን ልብ በሉ 
እግዚአብሔር ያለው ምንድነው በእነዚህ አጥንቶች ላይ ትንቢት እንተናገራለሁ ትንቢት ቃል በላዩ ላይ መጥቶ ሲናገር ታላቅ አውሎ ንፋስ መጣ አጥንት ከአጥንት ጋር ተገናኘ እግዚአብሔር ይባረክ የተበታተነውን የሚያጋጥም የእግዚአብሔር ቃል የተለያየውን አንድ የሚያደርግ የእግዚአብሔር ያምላካችን ቃል እንደገናውንም የእግዚአብሔር መንፈስ በላዩ ላይ መጥቶ ቃል ተናገረ የእግዚአብሔርን ቃል ነው ከራሱ ልቦና ይወጣ አይደለም ከመለኮት የሆነውን የእግዚአብሔር የትንቢት ቃል ተናገርባቸው ሲል ሲናገር በላያቸው ቆርበት ለበሱ እስተንፋስም ገባባቸው ይላል ሕያዋንም ሆኑ እንዲያውም ታላቅ ሰራዊት ሆኑ ለእግዚአብሔር ብሎ ይናገራል እነዚህ የእስራኤል ቤት ናቸው እግዚአብሔር ማለ መቃብራቸውን እመሳለው አወጣቸዋለው በህይወትም ትኖራላችሁ እግዚአብሔር ያወጣናል በህይወትም ያኖረናል አሜን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ታዲያ ወገኖች ሆይ እነዛን በህይወት ያኖረ የእግዚአብሔር ቃል ክቡር የሆነው የእግዚአብሔር ቃል sultan እጅግ አስቀራሚ ነው ተሐድሶ አመጣላቸው ሺወት ሰጣቸው ጌታ ኢየሱስ ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ ወደ አላዛር መቃብር ሄደና ብዙ ነገር አድርጉልኛል አለም አስቸጋሪ ነገር አልገጠሙ ይህ ለሕዝቄ ለተናገረው ጌታ ነው በመቃብር ፍት ቆሞ አላዛር ሆይ ለሃለው ወጣ ብሎ በታላቅ ድምጽ በወጣበት ጊዜ እንደተገነዘ ሆኖ ወጣ ወጣ ህይወት አገኘ እንደገና መኖር ቻለ ዛሬ ወገኖች ሆይ በዚህ የተሰበሰቡን ሰዎች እንደደረቀን አጥንቶች ሆነን ካለ ተስፋ በሚያስቆርጡ ኔታው ሰገንተን ካለ አንዳንድ ሰዎች ሁኔታቸውን ሲገልጹት ከመተሰው አልሻልም እንደሚሉት እንደዛ ሆነን ካለ እግዚአብሔር ቃል አለው ለኛ በህይወት ኑር ይላል ጌታ በህይወት ኑር ይላል ጌታ ኑር ሲል መኖር ነው ስለዚህ ተሐድሶ ለመንፈሳዊ ህይወታችን ያመጣ እንደገናም እንድን እንድን ሰራራ ያደርገናል እንድን ነሳ ያደርገናል እግዚአብሔር ሕያው ያደርገናል እግዚአብሔር ይመስገን ይህ የሚያጽናና የእግዚአብሔር ያምላካችን ቃል ነው ወገኖች ሆይ ዛሬ በተለያዩ ምክንያቶች ህይወታችን ጉርጓድ ውስጥ እንደገባ ሆነን ያለን ካለን እግዚአብሔር ለኛ ቃል አለው አሜን ላንቺ ቃል አለው አሜን የሚያነሳ የሚፈጥር እንደገና የሚያቆም ቃል አለው አሜን ክብር ለአምላካችን ይሁን ሃሌሉያ አሜን ሁለተኛ የእግዚአብሔር ቃል በህይወታችን የሚሰራው ስራ ለእምነታችን እምነት ሲያስፈልገን ለእምነታችን እምነት የሚጨምርልን የሚሰጠን ምንጭ ሆነናል ምንጭ ሆነናል እምነት እንደዚሁ አይገኝም ወገኖች ሆይ እምነት ለመገኘትና እምነት ወጥቶ ለማግኘት በልባችን መዘራት አለበት የሚዘራው የእግዚአብሔር ቃል ነው አሉ በሚዘራበት ጊዜ በህይወታችን ላይ እምነትን ይፈጥራል እምነትን ያመጣል ሮሜ ምራፍ 10 ቁጥር 17 ላይ ጳውሎስ በግልጽ ይናገራል እምነት የሚገኘው የእግዚአብሔርን ቃል ከመስማት ነው ከሰማንም በኋላ ከሰማንም በኋላ በእምነት እግሮቻችንን ስናነሳ እምነታችን እየዳበረ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው ይሄ እምነት ከወዴት ይገኛል ከእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ይገኛል ቃሉ በእኛ ውስጥ በሚዘራበት ጊዜ ቃሉ 
በእኛውስ በሚዘራበት ጊዜ እምነታችን እየወጣ 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 ይሄዳል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሐዋርያው ጳውሎስ በልስራን በነበረበት ጊዜ ባለፈው ጊዜ ይሄንን ተቀሻለው የእግዚአብሔርን ቃል ሲናገር አንድ ሽባ ሰው ፍለፊቱ ነበር ይሄ ሰው ፍለፊቱ ሆኖ የእግዚአብሔርን ቃል እየሰማ ለካስ እምነት በህይወቱ ውስጥ መጣ ቃሉን ሲሰማ እንደሚፈወስ እምነት በህይወቱ መጣ መጣ ጳውሎስ ጳውሎስ በመንፈስ ተረዳ ይህ ሰው እምነት እንዳለው ስለዚህ አለው አንተ ሰው እለሃለሁ እለሃለሁ በኢየሱስ ስም ተነሳና ተመላለስ በሁሉም ፊት ተነስቶ ተመላለስ ተመላለስ እምነት ሞላው አንድ ነገር ልንገራችሁ አንድ ሴት ከወገቧ በታች ሽባ ሽባ የሆነ ሴት ወደ ጉባኤ ተመጣለች ለዚያውም ክርስቲያን አይደለች የሌላ አምነት ተከታይ ናት ቃሉ ሲነገር ለካስ ታደምጣለች እዛ እንደው አጋድመዋታል ለካስ በሰማሽ ቁጥር የምትሰማው ቃል ውስጧ ይገባል ውስጧ ይገባል ውስጧ ይገባል ለካስ ዘሩ ወዲያ ማብቀል ጀመረ ጉልበት አገኘች እምነት በውስጧ ሞላ አሁን እንጸልያለን ጌታን የምትቀበሉ እስቲ ባላችሁበት ቦታ ቆሙ ሲባል በአይኔ ፊት በዚህ አይኖቼ በህይወት ያሉ አይኖቼ እግዚአብሔር ምስክር ነው ያቺ ሴት ብድግ ብላ ቆመች ሃሌሉያ ክብር ለስሙ ይሁንለት ሃሌሉያ ቃል እምነትን ያመጣል ሃሌሉያ ቃል እምነትን ያመጣል እምነት በውስጣችን እንዲፈጠር ያደርጋል የእግዚአብሔር ቃል እንዲፈጠር ያደርጋል እምነት በውስጣችን ይፈጠራል ሶስተኛ ወገኖች ሆይ ለእድገታችንና ለብስለታችን ታላቅ አስተዋጽኦ አለው ለእድገታችን ለብስለታችን ታላቅ አስተዋጽኦ አለው ባለፈው ጊዜ አንደኛ ቆሮንቶስ 15 6 ን ተቀሽ ያለው 15 አንድ ን ይቅርታ ነገር ግን አንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ አንድ ላይ ያለውን ሐሳብ በመንመለከትበት ጊዜ የሚናገረው ቁጥር 1 እና 2 ላይ አሁን እንደተወለዱ ህፃናት ነው የሚለው አሁን እንደተወለዱ ህፃናት ማንኛ ምንም ነገር ትተን ቅዱስ የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል እንሻው እንፈልገው እርሱ እድገትን ያመጣልናል ይላል ለእግዚአብሔር ቃል ምትከሎ መዝሙር መስማት ጥሩ ነው ነገር ግን የእግዚአብሔርን ቃል አይተካ የቅዱሳን ህብረት ጥሩ ነው ነገር ግን ቅዱስ ቃሉን አይተካ አሁን እንደተወለደ ህፃን የቃሉን ወተት ተመኙ ሲል ያ ህፃን እንደተወለደ ወዲያውኑ የናቱን ጡት እንደሚጓጓ ባገኘ ግዜ ርፍት እንደሚያገኝ አሁንም ከቃሉ ተወልዳችኋልና ያንን ቃል እሹት ፈልጉት ይላል ወገኖቼ ሁሉን ነገር ነገራችንን ሐሳባችንን ጣጣችንን ሁሉን ወደ ኋላ አድርገን ቅዱስ ቃሉን እንፈልጋው ያነጋግረናል ወደ ውስጣችን ይገባል የሚሰራውን ስራ ይሰራል እድገት ይመጣል ጥንካሬ ይመጣል ጉልበት ይመጣል ማሳዋል ይመጣል ጠበብ ይመጣል መለየትና መመርመር ይመጣል ይቃል በእኛውስ በገባ ቁጥር ሕወታችን እየተለወጠ ይሄዳል የእግዚአብሔር ህዝቦች ሆይ አንድ ነገር ድንገራችሁ ዋካችሁ ወደ ቅዱስ ቃሉ ተመለሱ እሁድ እዚህ በተገናኘን ጊዜ አይደለም ቤታችሁ ቃሉ እንደምንናገረው አንብበው 
በአንገትህም ላይ እነሆ እንደ ክታብ ይሁንልህ በግንባርህም ላይ እሰረው በቤት መቃል ላይ አድርገው ይሄ በቡሊ ኪዳን እግዚአብሔር ለሙሴ የተናገረው ነው እስራኤል ዛሬ በትሄዱ አይሁድ በቤታቸው ላይ ቃሉን አስቀምጠው ተቅልለው እዛ አድርገውታል ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንመለሳሁን ወደ ቃሉ እንመለስ ሌላውን ሁሉ እንተው ወገኖቼ እግዚአብሔር ስራው ሁሉ በቃሉ ነው ያለው ቃሉ ይበቃናል ቃሉ ሁሉን ያደርጋል ቃሉ ሁሉን ይሰራል ክብር ለአምላካችን ለጌታችን ይሁንለት ሃሌሉያ አሜን አራተኛ ይሄ እግዚአብሔር ቃል ነጻነትን ያመጣልና የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ ቁጥር 31 32 ላይ ያለውን በመናነበበት ጊዜ ያን ጊዜ ኢየሱስ በርሱ ያመኑትን አይሁድ ደቀመዛሙርቱን እናንተ እናንተ በእኔ ብታምኑ ኡነትን ታውቃላችሁ ኡነትም ደግሞ አርነት ያወጣችኋል ነጻነት ይሰጣችኋል አለ ችግር ተፈጠረ ምንድነው የሚለው የምን ነጻነት ነው የሚያወራን ያብራሃም ልጆች ነን ኢየሱስ ይሄን ሲል ውስጣቸውን በደንብ አድርጎ ያውቅ ነበር ምን እንዳለ በውስጣቸው ይረዳ ነበርና ይሄንን አለ በኋላ ግልጽ አደረገላቸው እኛ አብርሃም ልጆች ነን ለማንም ተገስተንና ባሪያ ሆነን አናውቅም ኃጢያትን የሚያደርግ ሁሉ የኃጢያት ባሪያ ነው ኡነት ግን ባወቃችሁ ጊዜ ያ ኡነት ነጻ ያወጣችኋል አለ ነጻ ያደርጋችኋል ይሄ ንግግሩ እየቀጠለ በሚሄድበት ጊዜ እየጨመረ በሚሄድበት ጊዜ አንተ ሳምራዊ ነህ ማለታችን ጋኔን አለብ ማለታችን ትክክል ነን አይደለም አላችሁ ቃሌ የኔ ቃል አንብቡት እዛ ላይ በውስጣችሁ ስለሌለ ልትገሉኝ ትፈልጋላችሁ ልትገሉኝ ትፈልጋላችሁ ቃሌ ውስጣችሁ ይለ ቃሌን በትቀበሉ ኡነትን ተቀበላችሁ ኡነትን በትቀበሉ ኡነት ነጻ ያወጣችኋል አያችሁ ደንነት አንዴ ነው መለወጥ ግን የማያልቅ የማያልቅ ሂደት ነው ከብዙ ነገር ነጻ ይወጣን ነው ምን ሄደው ያመለካከት ያስተሳሰብ የባህሪ ሌሎችንም ሁሉ አምጡልኝ ወገኖቼ በጌታ ውስጥ ይያል ይሄድ የእግዚአብሔር ኡነት የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል መጽሐፍ ቅዱስን በመናነብበት ጊዜ ያንን ቃል سنቀበለው የትምሳን ሄድ በቤታችን ሆነን ያ ቃል በውስታችን ገብቶ መዳኒት ይሆነናል ሃሌሉያ ይፈውሰናል የእግዚአብሔር ቃል እንዴት እንደሆነ ሲናገር እስቀኤል ባለራዩ ዮሐንስ አንድ አይነት ነገር ይናገራሉ መላእክም የእግዚአብሔርን ቃል ሰጠኝ ብላው አለኝ ብላው በላውት ባፌ ጣፋጭ ሆነችልኝ በውስጤ መራራ ሆነችብኝ ወሰርኩት ውስጤ ግን ስራ መስራት ሲጀምር መድኃኒቱ መስራት ጀመረ መድሃኒቱ መድሃኒት ስንወስድ አይታችሁ ለም ይሆነውን መስራት ሲጀምር የተለያዩ ነገሮች በሰውነታችን ላይ እንደሚሰማን በመንፈሳችንም ላይ ይሰማናል አሃ በጣም የሚገርመኝ ወደ ሐኪም ስንሄድ ሐክሙ የሚለንን በጥንቃቄ ነው እንዴት አረጋለህ ይሄን ትበላለህ ይሄን አጣጣም እንዴት ሆነአለህ ይሄንን ኢንስትራክሽኑን የሰጠንን በጥንቃቄ ይዘን መድሃኒቱን እንወስደዋል 
መኖር እንፈልጋለን ወንድሚ በህይወት መኖር ትፈልጋለህ በህይወት እንኖር ዘንድ እንፈልጋለን ሁላችን የእግዚአብሔርን ቃል እንውሰደው እንውሰደው ሃሌሉያ ስንወስደው ቃሉ ራሱ ይሄ ነው የእግዚአብሔርን ቃል ለመውሰድ ምን ችግር እንዳለ በኋላ እንነጋገራለን ላይሁድ የእግዚአብሔርን ቃል ለዓለመውሰድ ምክንያት የሆናቸው አንዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ምክንያታችን የሚሉት ቃሉን ያመጣላቸውን አልወደዱትም ከቃሉ ጋር ችግር የለንም ነው የሚሉት ካንተ ጋር ችግር አለኝ ይላል ወገኖቼ ቃሉ ቃሉ የእግዚአብሔር ቃል በግላችንም እናንብበው የእግዚአብሔርም አገልግሎት ይንገረን ቃሉ የታመነ ነው ቃሉ የታመነ ነው ስለዚህ ነጻ ያወጣናል ከተለያዩ ነገሮች ቃሉን سنቀበል ነጻ ያወጣናል ወደሚቀጠለው ሐሳብ ከመሄዴ በፊት አንድ ሰው ስለ ጌታ سنነጋገር ትንሽ መጽሐፍ ቅዱስን ያውቃል ምን አለኝ እዚህ ጋር እንዲሚለውን ነው ያልቀበለም ይለኛል ይሄኛው ነው የምቀበለው ይላል መርጦ መርጦ የሚቀበል የማይቀበለውን አስቀምጦታል አንድ አንድ ምልክ እንደዛ ነን ወገኖቼ ስሜታችንን ከፍ የሚያደርገውን ቦግ የሚያደርገንን እንፈልገዋለን እሺ አሁን እሱ ይቀርና ብርቱ የሆነውን ታላቅ የሆነውን ሃያል የሆነውን ሁለት አፍ ሰይፍ ያለውን የእግዚአብሔርን ቃል እንሰደው እንፈወሳለን እንድናለን ለበረከት እንሆናለን በውጻችን መራራ ቢሆን ስራው ፍቱህን ነው መድኃኒት ነው ያድነናል ነጻ ያወጣናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁንለት ሃሌሉያ አምስተኛ ወገኖች ሆይ የእግዚአብሔር ቃል ለህዝብም ለሃገርም በግላችንም ለንስሃ ያበቃናል ቃሉ በሚነገርበት ጊዜ ነው ሰዎች ንስሃ የሚገቡት ዮሐንስ እስከመጣና የእግዚአብሔርን ቃል መናገር እስኪ ጀምር ድረስ ሰዎች ወደ ንስሃ አልመጡም ነበር ይህ ያ አዲስ ኪዳን ኤልያስ ግን በመጣበት ጊዜ ቃሉን ሲናገር ቃሉን ወሰዱት ቃሉን ተቀበሉ ንስሃ ገብተው የንስሃ ጥምቀት ያደርጉ ነበር የእግዚአብሔርን ቃል ይዞ ዮናስ ገባ ወደ ነነው ይገባ ቃሉን ይዞ ገባ አጭር ቃል ነገር ግን ካላ ይወረደ ቃል ነነዌ በሶስት ቀን ትገለበጣለች ንስሃ ገቡ ከከተማው አጫፍ እስከመጨረሻው ድረስ ይሄንን ቃል ያወጀ ሄደ ነብዩ ሄደ በጣም ተደነቀ እሱም በጣም ነው የተደነቀው አልመሰለውም ነበር ከንጉሱ ጀምሮ እስከታች እስካሉት እንሰሳት ሳይቀሩ እጾመው በእግዚአብሔር ፊት ንስሃ ገቡ ቃል ወደ ንስሃ ያመጣናል ወደ ንስሃ ወገኖች ሆይ ያመጣናል ባህሪ 10 ምራፍ 2 ጴጥሮስ ቆሞ ከሰበከ በኋላ በበዓል 50 ቀን ያ ሃያሉን እግዚአብሔርን ቃል ከተናገረ በኋላ ወንድሞች ሆይ ምንና አድርግ የሚል ቃል ተናገሩ ንስሃ ገቡ በኢየሱስ ስም ተጠመቁ ንስሃ ገቡ በአንድ ቀን 3000 የሚያሉ ህዝቦች ወደ ጌታ ተመለሱ ወደ ቤተክርስቲያን ገቡ ብሎ ቃሉ ይነገራል በግልም ህይወታችን የእግዚአብሔር ቃል ለንስሃ ያበቃናል ለንስሃ የሚያበቃ ቃል ነው ያዕቆብ እንደሚናገረው እንደሚነገረን ይሄ የእግዚአብሔር ቃል እንደመስታወት ነው ይላል እንደመስታወት ነው ፍትህን ታይበታል ቆልጭ አድርጎ ያሳይሃል ሰዎች ስጦታችንን ስጦታችንን ሊነግሩን ቢመጡ ይሄን አታርክ ይሄንን አድርግ ሊሉን ይችላሉ የማይነግሩንም ነገር አለ 
የእግዚአብሔር ቃል መስታወት ነውና ሁሉን ነገር ግልጽ ልጽ አድርጎ ያሳየናል ብንቀበለው ብንወስደው ነፃ እንወጣለን ሃሌሉያ ነፃ እንወጣለን ስለዚህ ለንስሐ የሚያበቃ የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ያምላካችን ቃል ሁለተኛው አቢ ሐሳብ የምንጠይቀው ይከሆነ ባንድ አንድ ሰዎች ህይወት ላይ ለምን የእግዚአብሔር ቃል ሊሰራ አይችልም ምንድነው ችግሩ በዚህም ላይ ብዙ ሐሳቦችን ማንሳት ይቻላል ወደ ነጥቦቹ ግን ከመምጣት የበፊት ባነበብ ነው ከፈላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ስለ ዘሪውና እ ስለ ዘሩ አራት አይነት ሰዎች ላይ ቃሉ እንደሚዘራ ይናገራል ኢየሱስ አራት አይነት ሰዎች ዘሩ አንድ ነው ልዩነት የለው ተቀባዮቹ ግን አራት አይነት ናቸው ብሎ ነው ጌታ የሚነግር የተለያዩ ናቸው ስለዚህ ኢየሱስ እዚህ በሚናገረው ክፍል ላይ ሶስቱ እጅ ሲወድቅ አንዱ እጅ ብቻ ፍሬ እንዳፈራ ይነግረናል ያ በመልካም መሬት የተዘራው ፍሬ አፈራ አንደኛው በመንገድ ዳር አንደኛው በጭንጫ ላይ ስር ሊሰድ የማይችል አንደኛው በሾ መካከል አንደኛው በመልካም መሬት ላይ እግዚአብሔር ልባችንን እንደ መልካም መሬት ያድርገው አሜን ሶስቱም የመስማት ችግር የላቸው የመስማት ችግር አልታየባቸው ሁሉም በትክክል ይቅርታ አድርጉልኝ አራቱም በትክክል ሰምተውታል ግዜ ወስዶ ሰምተዋል መንገድ ዳር የወደቀ ነው የመጀመሪያ አጥር የሌለው ህይወት ከዚህ በሚወጣበት ጊዜ ዲያብሎስ ቃሉን ይነጥቃል ይላል በሾው መካከል ይወጣው ዴ ማውጣትም እኮ ጀመረ ፍሬም ሊያፈራ ጀመረ ቃሉ ነገር ግን ሾኩ አነቀው የዓለም ብልጽግና የዓለም ነገር ንቅ አድርጎ ይዞ እዛው ገደለው በጭንቻ ላይ የተዘራው ስር የሌለው ስር ሊኖረው አልቻለም ለጊዜው ግን ደስታው ቃሉን ሲሰማ ደስታው በጣም ተደሰተ መከራ ወይ ስደት በመጣ ጊዜ በቀላሉ ወደ ዓለም እንደሚገባ ይናገራል የመጨረሻው ግን ጥሩ ልብ የተዘጋጀ ልብ ገባ ተዋደ ፍሬ አፈራ የትኛው ጋር ነው ያለነው ሆነ ያላውቅ ወንድሜ የትኛው ጋር ነው ያለው የትኛው ጋር ነው ያለሽ ካራቱ መካከል የትኛው ጋር ነው ያለው እንዴ እቤተ ክርስቲያን እኮ ለመሳማ አይደለም የመጣ ነው እንደ ሀገራችን ባህል ቃሉን ተቀበለን በቃሉ ለመኖር ነው እግዚአብሔር ይርዳን አሜን መልካም ፍሬ ካፈራ ወገን እንድንሆን እግዚአብሔር ይርዳን ሃሌሉያ አለዛ በዘመናችን ሁሉ የሰማን ሰይጣን የሚሰርቀው ከሆነ ዓለም የሚያንቀው ከሆነ ስርም ማንሰድ ከሆነ ወግዚያችንን ይያቃጠልን እድሜያችን እየተቃጠለ ነው አይደለም እግዚአብሔር እንደ መልካም መሬት ያድርጋችሁ አሜን እንደ መልካም መሬት ያድርጋችሁ አሜን ለሰማነው ነገር ሁሉ አንድ ቀን በእግዚአብሔር ፊት ስለምንመለስ መልካም ፍሬ የምናፈራ እንድንሆን እግዚአብሔር ይርዳን ይሄንን በሌላ አነጋገር سنተረጉመው እንዴት አድርገን እንተረጉመዋለን አንደኛው ወገኖች ሆይ ተዕቤት ነው ተዕቤት በትብተኛ ልብ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሊሰራ አይችልም አይችልም ምክንያቱም 
ትብተኛ የሆነ ሰው ከቃሉም ሁሉ በላይ ነው ከቃሉም በላይ ነው ከሰው ሁሉ በላይ ብቻ አይደለም ከቃሉም በላይ ነው አንድ በሆነ መንገድ ትብት ውስጥ አለ አለ ተቀምጧል የትህትና እጥረት ትውት ዓለመሆን ለሰው አይደለም ለእግዚአብሔር ቃል ለእግዚአብሔር ቃል ከሆነ እንትውት ሌላ ሁሉ በዛው ይስተካከላ ይው ኢሳይያስ 66 ቁጥር 2 እኔ ግን ይላል እግዚአብሔር ወደዚህ ወደ ትሁት በቃሌ ወደሚንቀጠቀጥ ሰው እመለከታለሁ ይላል እግዚአብሔር አሁን እግዚአብሔር ያየናል ወይ ብል ሁላችሁም እንዴ እርግጠኛ ነኝ ነው ምትሉት እግዚአብሔር ግን ደስ ብሎት የሚያየው በቃሉ ወደሚንቀጠቀጠው ሰው ነው እኔ ፊታችሁን አየው እግዚአብሔር ግልባችሁን ያ በቃሉ ወደሚንቀጠቀጠው ሰው እግዚአብሔር ይመለከታል እግዚአብሔር የትህትና ልብስ ያልብሰን አሜን በላያችን ላይ መገፈፈ ያለበት ተገፎ ይውደቅ አሜን የእግዚአብሔር ቃሉ እነተኛ ነው እኛ ትንንሾሽ ነን እግዚአብሔር በላይ ነው እኛ በታች ነን አንድ ታሪክ አለ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ኤርሚያስ 38 ከቁጥር 16 እስከ 20 ያለ በዚህ ቦታ ላይ የሚናገረው ኤርሚያስ ኢየሩሳሌም ተከባ ተከባ በቃ በጥቂት ቀን ውስጥ ሀገሪቱ በባቢሎናውያን እጅ ላይ ለትወደቅ ጥቂት ጊዜ ሲቀራት በዛ ጊዜ ንጉስ የነበረው ሰድቅ ያስ ነበርና የእግዚአብሔርን ቃል የትንቢት ቃል ከጌታ ተቀብሎ ሄደ ወደ ቤተ መንግስት ሰድቅ ያስ ስማ ነው የእግዚአብሔር हिसाब ላንተ እጅህን ሰጠክ ወደ ባቢሎን በሰላም እንተየነው አለ ከበደው ይሄን መቀበል ይከብደኛል እኔ ንጉስ ነኝ ያዋርዱኛል ክብሬን ይነካሉ ስለዚህ ነኝ አልችልም ይሄ ልቀበል አልችልም ኤርሚያስ መጨረሻ ላይ ወደ ለማና ገባ ባክ እኔ የምነግርህ የእግዚአብሔር ቃል ነው የምነግርህን ቃል ተቀበል በህይወት ትኖርallahu አለ ይህ ቃል በህይወት ያኖርሃል ትብት ተናነቀው ንጉስ ነው ከእግዚአብሔር ቃል ግን በላይ ሊሆን አይችልም በላይ ነኝ አለ በላይ ነን ብለው ያሉት ሁሉ ከናቡከደኖ ጸር ኮሪያ ጀምራችሁ በውርደት ወርቀዋል እንግዲያው ልንገራው ነው የባቢሎን ንጉስ እጅ ተወርቀ አለ አንተ ራስ ፊልፊትም ታየዋለህ ሁለት አይኖች ይሄን ያወጣል ሁለቱ ልጆች ይሄንም ይገላቸዋል ደናሁን ብሎት ሄደ ምን ጉዳያቸው ነው እነተኛ ነበያቶች ልክ እንዳለው ሆነ እየለመነው ባክ እግዚአብሔርን ቃል ስማ እኔ ምነግር ቃል ኡነት ከመለኮት የመጣ ነው በህይወት ያኖርሃል የእግዚአብሔር ቃል በህይወት ያኖረናል አሜን የእግዚአብሔር ቃል በህይወት ያኖረናል አሜን ሃሌሉያ ስልጣኑ እንዴት ትልቅ ነው ወገኖቼ ሁለተኛው ሰዎች የእግዚአብሔር ቃል በህይወታቸው እንዳይሰራ የሚከለክል ሃይማኖት ሐውያን መሆናቸው የሃይማኖት መንፈስ ነው። በእትኛውም ቤተ እምነት እንገኝ ሃይማኖት ሐውያን እንድንሆን አይፈልግም እግዚአብሔር እንድንሆን የሚፈልገው መንፈስ ሐውያን ነው። ካቶሊክ ብንሆን ፕሮቴስታንት ብንሆን ኦርቶዶክስ ብንሆን ሃይማኖታውያን እንድንሆን የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም መንፈሳውያን ግን እንድንሆን የእግዚአብሔር ፕላን ነው እቅድ ነው አላማ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር በመጣበት ጊዜ ትልቅ ችግር የነበረው ከሃይማኖታውያን ሰዎች ጋር ነው 
ስደትም ያመጡበት እስከሞት ያደረሱትም እነሱ ናቸው ምክንያቱም የህይወትን ቃል እኔም መሰጣችሁ ቃል የህይወት ቃል ነው ባካችሁን ተቀበሉት ቃልን የሚሰማ የላከኝንም የሚያምን ቢኖር እርሱ የዘላለም ህይወት ይሆንለታል ይያለ ይጮህ ነበር ኢየሱስ ቃል ህን አንቀበለ እንቢያል በራሳቸው ጽድቅ ይመኩ ነበር በራሳቸው ጽድቅ በቃ ተመጻድቀው ነበር ተመጻድቀው ነበር እነዚህ ፈሪሳውያን ኢየሱስ ሲገልጻቸው ውስጣቸው እንደ መቃብር እንደሆነ በኖራ እንደተለሰኑ ሙታን እንደሆኑ እንደሚሸት እንደሚከረፋ ሬሳ እንደሆኑ በግልጽ ነገራቸው ጌታ ኢየሱስ እናንተ ማለት ይሄ ነው ስለወጋችሁ ስትሉ የእግዚአብሔርን ቃል ትሽራላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ግን አይሻረው አይሻረው ይላቸው ነበር ኢሳይያ 65 ላይ ቁጥር 5 ላይ ስታነቡ ላልፈለጉኝ ተገኘው ላልጠየቁኝ ተገለጥኩኝ ይህዝብ ግን እኔን እኛ ካንተ ይልቅ ጻድቅ ነንና ዞር በልልን አሉኝ ታዲያ በዚህ ህዝብ ላይ አልቆጣም በዚህ ህዝብ ላይ አልቆጣም ብሎ እግዚአብሔር ይናገራል ወገኖቼ አንድ ቀን ሁላችን የሃይማኖት ስረኞች ነበር የሃይማኖት ስረኛ በራሳችን ጽድቅ የምንማካ ወይ ምን እንደምናደርግ የማናቅ ሰዎች ነበር ተራራ የምንወጣ ጽድቅን ፈለጋ ሸለቆ ውስጥ የምንገባ የደፈረሰው ውሃ የምንጠጣ የተለያየ ነገር ምንቀባ ጽድቅ ፈለጋ ራሳችንን የምናሰቃይ ሰዎች ነበር ራሳችን በዛውስ ገብተን በስቃይ ላይ ስቃይ በሆነብን ጊዜ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጠልን ተገለጠል ወንድሜ ክብር ለማምላክ ይሁን ተገለጠል ሸነት ሃሌሉያ የዘላለምን ህይወት በመስቀሉ ሞት በነጻ የሰጠን ጌታ ክብር ይገባዋል ሃሌሉያ ክብር ይገባዋል አሁንም እንደገና ክብር ይገባዋል ስለዚህ ወገኖቼ ጌታ ሃይማኖታውያንም አንሁንንበት አሁን ደግሞ ሃይማኖታውያን አንሁንንበት ከዳንም በኋላ ገብቷቸዋል አንድ አንድ ነገር ማወቃችን አንድ አንድ ነገር መረዳታችን አይደለም የእግዚአብሔር ያምላካችንን ቃል ግን በሙሉ ስልጣኑ በሙሉ ኃይሉ በህይወታችን ውስጥ እንዲሰራ እንፍቀድለት አ እንፍቀድለት 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 ሶስተኛ ወገኖች ሆይ ሰዎች የሚሰሙትን የእግዚአብሔርን ቃል በእምነት መቀበል ሲያቀታቸው ሲያቀተን የሰማነው ቃል በእምነት ከኛ ጋር መውሐድ ሲያቀተው ያን ጊዜ ችግር ይሆናል ችግር ይሆናል መስማቱን ሰሟል ግን አመነን አመኑ ስለዚህ ተናገሩ ብሎ እንደታለው ዘማሪው እንደዛ እንደሆነ እግዚአብሔር ይፈልጋል አንድ ታሪክ አለ በሁለተኛ ነገስት ምራፍ 7 ከቁጥር 1 ሁለት አካባቢ ላይ ይውት ሱራያን ሳማርያን ከበዋት ነበርና በጭንቀት ላይ ነበሩ ከበው የሚጠጣ ውሃ አሳጥተው ምግብ አሳጥተው ህዝቡን ሊጨርሱ ሆነ በሚያሳዝን ሁኔታ ላይ ሳሉ መፍቴ ለማግኘት ወደ ወደ ነብዩ ኤልሳ ሄዱ 
ኤልሳም ቃል ሰጣቸው ነገ በዚህ ጊዜ ነገ በዚህ ጊዜ ጋብሱ ስንዴው በቆሎ ዛሬ በሚገባን ቋንቋ ጤፉ በቀድሞ ዋጋ ይሸጣል በሚገባን መንገድ ከንጉሱ ጎን ይቆም የነበረ ከንዱን ይደግፎ የነበረ ሰው ለመሆኑ የሰማይ መስኮት ቢከፈት ይሄ ይሆናልና አለው እንግዲያው ስማ ነው አላም መንከምና ባይነት አይዋለህ ነገር ግን ከዚህ እድል ፈንታ የለህም አለው የሚያምን ይቀበላል አሜን የሚያምን ይቀበላል የሚያምን ይወስዳል በእምነት መውሰድ በእምነት መቀበል አንድ አንድ ጊዜ ተመልሳችሁ እንደ ህፃናት ካልሆናችሁ ሲል ጌታ የህፃን ልብ እንዴት ነው የነገሩትን ሁሉ ያምናል የህፃን ልጅ ልብ እንደዛ ነው ይቀበላል ይወስዳል የህፃን ልጅ ልብ በቃ አንድ ጊዜ አንድ አይነ ሱር ሰው ከክፍለ ሀገር ይመጣል መጥቶ ከሌሎች ሰዎች ጋር ሆኖ ጻሌ ይለኝ ይለኛል ስጻሌ አይኖቹ አልበሩ ግድ የለህም አላዘነ ጻሌ ይለኝ አሁንም ይላል ጸሎት ቀጠልኩ ፈውሳ አሉነ መልክት ግን አለኝ አልኩት ምንድነው አለኝ ተመለስ ግድ የለህም እግዚአብሔር ራሱ ወደ አንተ እንደሚመጣ ነግሮኛል አልኩት ቤት ያላ አንተ ጋር ይመጣል እግዚአብሔር ምን እንዳለኝ ታቃላችሁ የልቡን ጽህና ስን ሰዓት ላይ ነው የሚመጣው የህፃን ልጅ ልብ የህፃን ልጅ ልብ ጌታ የሚወደው አይነት ልብ ነበር ሆን ቤቱ ሄደ ታሪኩ ብዙ ነው ጌታ ተገናኘው ፈወሰው አይኖቹን ወደ ብርሃን አመጣለት ክብር ለአምላካችን ይሁንለት ሃሌሉ የህፃን ልጅ ልብ እግዚአብሔር የህፃናት ልብ ይስጠን ወገኖቹ አዎ እምነት ማለት እግዚአብሔር ያለውን ነገር እሺ ብሎ ተቀብሎ መውሰድ ነው መውሰድ ነው መውሰድ ነው ምንም ነገር ሳንጨምርበት መውሰድ ነው ስለዚህ በእምነት በውስጣችን ይወሃድ በሚወሃድበት ጊዜ የቃሉ ስልጣን በላያችን ላይ ይገለጣል ወገኖቹ መዝሙር 107 ን ይው ቁጥር 19 20 ላይ ቃሉንም ላከ ምን አላችሁ ፈወሳችሁ አሁንም ለታመመ ለታመማችሁ ለተሸገራችሁ ቃሉ እነሆ የኔ ቃል አይደለም የእግዚአብሔር ቃል ተልኮላችኋል ፈውሷችኋል ሃሌሉ አድኗችኋል ጌታ የተባረከ ይሁን ቃል ላከ ተቀበሉት ፈውስን በላያቸው ላይ አመጣ ቃሉ ክብር ለስሙ ይሁን ቃሉ እንደዚህ ይሰራ በእምነት ሲቀበሉት አብርሃምን ይሁት የ75 አመት ሰው እግዚአብሔር ተናገረው ባለፈ ጊዜ ቢያሉ ገንዘብ ይዞለት አልመጣም ወርቅ ይዞለት አልመጣም ኪዳን ይዞለት መጣ የኪዳን ቃል አብርሃም ወይ ወጣ አህ ዘረን እንደ ሰማይ ኮአክብት እንደ ምድራሽ ዋደርገዋል አብርሃምን በእግዚአብሔር አመነ የእምነት ሰው ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለ ሃያ ምስት አመጣጣ መልስ የለም ሃምስት አመት ይያረጀ ሁለመናው የሞተ እየቀዘቀዘ እየደከመ በቃ አጨርሶ ተስፋው ሙጥጥ አለ ችግሮቹም ሁሉ በዙ ሌላ ምንሽ ነገሮች በህይወቱ ተፈጸሙ ከ25 በአመት በኋላ ኪዳን የሰጠው አምላክ የማይሻረው የማይለወጠው የማያረጀው የእግዚአብሔር ቃል በሳራ ማሐጸል ላይ ሰራ በእርሱ ላይ ጸና ይስሐቅ ተወለደ ሃሌሉያ አሜን 
ይሳሐቅ ተወለደ ቃል አመነ እግዚአብሔርን አመነ ኤው አንድ ነገር ልንገራቹ የምታደርጉትን ሁሉ በእምነት አድርጉት በእምነት የማይደረግ ኃጢያት ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ስጸልዩ በእምነት ጸልዩ ገንዘባችሁን ይዛችሁ መታችሁ ወደ መባስ ስትከቱ እግዚአብሔር ይባርከኛል ብላችሁ አመናችሁ ስጡ ማንኛውም የምታረጉትን ነገር በእምነት አርጉት በእምነት በእምነት እግዚአብሔር የቅዱሳኑን እምነት ያከብራል ሃሌሉያ ወ አንዳንዶቹ ምን አይነት እምነት ተሰጣቸው ወደ ሳቱ ሲገቡ ምንም አልተነቃነቀ እምነታቸው አው የሳተን ኃይል አጠፉ ያንበሶችን አፍ ዘጉ ከሰይፍ ስለት አመለጡ በእምነታቸው እንዴት ያለ እምነት ነው ኃይለኛ እምነት ነው ለምን ቃሉ በውስጣቸው ገብቶ ስራ ሰርቷል አሁንም በእኛ ህይወት ላይ እንደዚሁ የእግዚአብሔር ቃል ይስራ አሜን ወገኖች ሆይ በቃሉ ላይ እንቁም የእግዚአብሔር ህዝቦች ሆይ ወዴት ነው ወደ ኋላ ምን ሄደው ከቃሉ ሸሽተን የሚቀባ ነገር የሚሸተት ነገር የሚጠጣ ነገር አ እንዲው የፈለገን ከምን እንከራተት ቃሉ ይበቃኛል በል አራሜን በሉ ይሄን ምታምኑ ቃሉ ይበቃኛል ምትሎ አሜን በሉ ሃሌሉያ አሜን ዲያቪር የተመሰገነ የተባረከ ይሁን አው መጨረሻ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ወገኖች ሆይ ሚሰራው ቀደም እንዳልኩት አምሮአቸውን ሁሉ ጊዜ ለመጠቀም የሚፈልጉ ሰዎች አምሮዬን ሁሉ ለመጠቀም አለብኝ የሚሉ ሰዎች ወደ እግዚአብሔርም ሲመጡ አምሮ ይሄን ለተቀም የሚሉ ሰዎች ጋር አይደለም ለምን እንደነ ይሄን ያነሳውት ቀድም ከተናገርኩት ጋር ይያዛል እግዚአብሔር ቤት ውስጥ سنመጣ ወይ ክርስቲያን ውስጥ سنሆን ወይ እንዲህ አይነት ጉባኤ ውስጥ سنገናኝ የተለያየ አይነት ሙያለን የተለያየ ጥሩ 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 ነገር በህይወታችን ላይ እግዚአብሔር ይባርከን ይሆናል ኢንጂነር መሆን እንችላለን ሜዲካል ዶክተር መሆን እንችላለን ሙሁራን መሆን እንችላለን ምን መሆን እንችላለን ወደ ቃሉ ግን በመንመጣበት ጊዜ ባዶ ሆነን ቁጭ ብለን እግዚአብሔር ያለው ኡነት ነው ማለት መቻል አለብን አያችሁ የእግዚአብሔር ቃል በይሳያ 55 ከ8 ጀምሮ እስከ 9 ባለው ላይ ምን ይላል መሰላችሁ ሐሳቤ ከሐሳባችሁ መንገዴ ከመንገዳችሁ እ የተለየ ነው ምስራቅ ከመራብ ሰሜን ከደቡብ እንደሚርክ እንዲሁ የኔ ነገር ከናንተ ጋር አይገናኝም ይላል እግዚአብሔር ደግሞ የዓለምን የዓለምን ሞኝ ነገር መረጠ የዓለምን ጥበብ ያሳፈር ዘንድ እንደዛው እኮ ነው ነው እኛ የመዳን ይቻል ሞኝ የሆነው ነገር ስለተቀበለን ስለተቀበለን ነው ወገኖች አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ምራፍ 2 ቁጥር 14 ላይ ምን ይላል ለፍጥረታዊ ሰው መንፈሳዊውን ነገር መቀበል ይከብደዋል ይላል ጳውሎስ የመስቀሉን ቃል መቀበል ይከብደዋል ራሱን ባዶ አያደርግም ሁላችን እግዚአብሔር ሲያየን ልጆቼ ነው የሚለን ልጆች ልጄ ነው የሚለን ሌላ ነገር ቅጥያ ይላል ልጄ ነገሩትን እንደሚቀበል ልጆቼ ልጄ ይለናል ስለዚህ ወገኖች ሆይ ከጌታ አንድ የሰጠን በጃችን ላይ ተረከብ ነው ነገር ቃሉ ነው ቃሉ ድንቅ ነገር በህይወታችን ላይ ይሰራል እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ መጨረሻ ላይ ወደ ክርስቶስ ሙላት ለመድረስ የጸጋው ሙላት ይብዛላችሁ አሜን የመንፈሱ ሙላት ይብዛላችሁ አሜን የቃሉ ሙላት ይብዛላችሁ አሜን ክብርና ምስጋና ታላቅነት 
ዘላለምዊነት ኃይልን ብርታትን ለአምላካችን ለንጉሳችን ለጌታችን ይሁንነት ሃሌሉያ አሜን አሁንም እንደገና ይሁንልት ያብሄር ይባረክ ሃሌሉያ ጌታ ይባረክ ክብር ለስሙ ይሁን ራሶቻችንን ዝቅ አድርገን ጸልያለን ዘማሪያን ወደዚህ ተወጣላችሁ